。怎么了？你不是见儿子了吗？是，我辛辛苦苦供他上学，他就是这么回报我的。哦，在课堂上面看课外书。行了，你让他让他说。管他是课外书吗？那你语文课时候看英语书也不行，什么时候该干什么事你不知道吗？难道你语文和英语都不行？<笑>明天英语考试，不想让多背几个单词吗？临时抱佛脚，只能说明你平时学的不牢固。那你姐都能和外国人对话了，你还在这背二十六个英文字母，你说你该不该骂？是，我成绩是不是落井？但不过爸，这明明就是你教育的问题、啊。怎么还怪我了？你跟你姐都是我培养的，你姐那么优秀，你再看看你自己不成器，还知道怪别人。我记小学的时候，成绩也一般，但你从来都不骂他，对他一直都是鼓励教育。而我呢，玩一学慢，你就开始骂我；成绩没考好，你就打我。我姐现在考上初中了，成绩突飞猛进，而我呢，还是在原地踏步。这就证明了你的教育方式不好。不过儿子，你现在的学习确实有点问题，跟妈妈说说，你学习上有什么困难？就是那个不认识的英语单词太多了，每次都要反词典。效率太低了，然后还有那个语文古诗词，背了就忘。别急，妈妈给你买了个学习神器。谢妈。没事，儿子，也谢谢你爸。反正啊，我是用你爸的私房钱买的。谢谢爸。啊啊、老何，来，来坐。坐呀。咱们俩聊聊呗。聊什么？就是趁孩子不在家，咱们俩聊点知心的话。<笑>咱们俩也结婚这么多年了，你是不是不爱我了？我没有啊，我没有不爱你，啊，我爱你啊！真的？真的？你现在怎么天天晚上也不跟我睡了？天天晚上上咱儿子那屋里睡？<笑>我身上有味儿？没有。那还说我脚臭啊？不是。<笑>嗯嗯，对，肯定是对我没有感情了。不是啊，我这，就怕你说了，怕你生气。我不生气。真不生气？我真不生气，你说吧。<笑>就是你天天晚上睡觉的时候，你那手也凉，脚也凉，还搁我身上捂，对<笑>，所以我不愿意跟你睡。<笑>不是那手凉脚凉，那女人都一到冬天都都不这样的吗？人家手凉脚凉，关键是你那屁股也凉啊！有人，不是你嫌我手凉脚凉，那你不给我暖，我让别人去给我暖啊，行不行？行，还行。不是你嫌我身上凉，那你找老婆干什么呀？那人家找老婆说找老婆是暖被窝呢，你倒好，你这我还得给你暖被窝。行，从今天开始。天天晚上在我这屋里睡，不许上儿子那屋里睡，听见没有？我<笑>强迫我的姓名，我告诉你。<笑>都坐吧。今天呢，我给你们发奖励。那、哦、个、呃、不管呢是在家还是在外面，我向来呢都是以德服人，又爱睡端平，不像有些人自私偏心。对，我也是最讨厌这种人了。<笑>也不知道我妈说的是谁，什么意思了？意思你妈说我的呗？我怎么偏心了？<笑>你哪不偏心啊？你当年的时候，你看我哪一件衣服心呢？都我姐穿这样给我的吗？所以我支持我妈当年。那你现在穿的不都是新的吗？<笑>行了行了，你们还想不想要奖励了？只要你们两个听话，知道了吧？奖励随便提啊。黑丝，你想要什么？别笑，天气冷了，我那个保温杯不保温了，我想要个保温杯。行，那我这个给你用吧，我昨天刚买的新的。嗯，谢谢妈。嗯，潘永清，你想要什么？我想要一个厚一点的篮球鞋。行，买。嗯、呃，那行，那没什么事了吧？那就散了吧。哎，啊、又没有我的呀？不是你想要什么呀？我要的东西可多了。有人，潘永清。鱼竿、鱼虾、手表、皮鞋、内裤。行，这内裤我今天不刚给你买完吗？不是，我那都穿成什么了？我那都穿成蕾丝款了，都透明了都还。这<笑>上面还有什么呀？这一面都是。不是你这日子你过不过了？我怕吃来进货了。<笑>
？你就不能说你还有个需要的买吗？我那时候我都需要啊。你可拉倒吧，你买那些东西就是没用的。那裤衩子等穿破了我再给你买。行了，散会吧。你看，这样好了，再一口吃个胖子。哎呀！爸，你身上有钱吗？要钱干什么？你等会儿还没本书，还差十块。哦，买书啊，<笑>我多给你点啊。爸，五块也行。有人。能不能给我留一块？<笑>我妈这个月生日没给你零花钱。没给。爸，走，走，你听我的，我给你双倍要回来。<笑>不是让你送他上学吗？怎么回来了呢？我就说平时让他少吃点，少吃点。他吃那么胖，那把电瓶车压坏了，那怎么去啊？那也不能怪我呀，那就是你骑太快了，电到坑里电坏的呀。嘿、哎，我，行了行了，别吵了。我昨天骑的时候不还好好的吗？就是因为他太胖了，给压坏了。行了行了。我带我去看看去都，你别笑，这哪里坏了呀？他这底下一直响。有人，这哪里的毛病啊？这是，那是电机坏了。你一加油门，它就响。你加。啊，坏了能去修啊？那修了，那不得要钱吗？啊，作业赚一点。要多少钱啊？给个三百。要这么多钱啊？嘿呀妈呀，这还是我跟老板认识的，我老板不认识的话得五百呢。我。行了，你放心吧。请坐吧。今天就别说是你，就是谁来了，这个家他也是讲理的地方，他不是讲爱的地方。如果说一个家都不讲理，都无理取闹，那这个家他还能过得好了吗？对，我赞同我爸说的话。如果父母都不讲理的话，那还怎么去教育孩子？以后我们走向社会了。不跟别人讲理，难道也跟别人讲爱吗？<笑>那我妈说的是，是家里也要讲爱，要包容，那在家就不用讲理了吗？那咱爸也不讲理啊？不是，我怎么不讲理了？<笑>我和我姐同时犯错，你只打我，你不打我姐，难道是要讲理吗？<笑>这不就是偏爱吗？<笑>行，还有我问你，我一个月工资交给你多少钱？五千呀、啊。那你一个月给我多少零花钱？十块呀、啊。对呀、啊，你这叫讲理吗？你的爱在哪里呀、啊？你的包容在哪里呀、啊？这就是不讲理嘛。不是你吃喝拉撒、衣食住行，我都给你安排好了，你要钱干什么呀？我不就是怕你乱花钱吗？我，你说这话我就不服了。你一个月才给我爸十块钱，那去年我爸一年存了九十二块钱，这也叫乱花钱吗？就是的。<笑>跟我讲道理是吧，何永思？按道理，你今年数学没考好，应该多刷题是吧？明天开始，每天加一百道题。还有你，按道理，你一个月十块钱零花钱，也不多，你一年居然能存九十二块钱，看来我给你的有点多。下个月开始减半，散会。还是你我。爸，你怎么不开会啊？不开，爸，你这样下去不行。你看我妈当家的时候，三天两头开会，我怕你再这样下去地位不保。通知开会，人到齐了没有？爸，还有咱家狗没来，我没有找到，我也不知道跑哪去了。行，明天断他一天狗粮。行了，开始吧。立正，报数，一、二、三。别以为我妈逼你朋友，让你当家坐住两天，你就不知道你是谁了。那你以前当家做的时候，不也三天两头开会吗？只要能让我当家呀，让我当上门女婿都行啊。
，让我跟咱妈姓都行。嘿嘿嘿嘿嘿，我这个人呢是比较公平公正的啊。你们要是有什么想说的或者是不满的啊，你们都可以说。爸，我有话说。好了，行了，行了，行了。嗯。爸，我觉得还是你搬家的时候，我们家比较和谐，比较幸福。这是我应该做的啊。<笑>还有一件事啊，就是年前呢。说把你外婆接过来，没有接。这两天呢，我准备去把外婆接过来，到我们家过几天。谁让你去接了？那你妈也是妈，我妈也是妈，都是咱妈。我给她接过来孝敬两天，怎么了？不需要你去接。哼哼，妈，你听到了吗？能不能叫他不要回娘家了？谁让他这么？我跟你结婚十几年，我居然还不知道你会玩音的。妈，我爸这几天在看《孙子兵法》。嘿嘿嘿，不学习呢就会被淘汰。嘿嘿，彭老师，把新家规给他们读一遍。新家规第一条，对当家人绝对的服从。我爸说一，我们不能说二；我爸说往东，我们不能往西。我爸的规矩就是规矩，如有不听，加法伺候。嘿嘿嘿，明天早上把新家规第一条全部都背给我听啊！散会。打你仨！打你仨！打你仨！打你仨！坐好了。这一年呢，很快就过去了，又到了我们每年发奖金的这个时候了。哦。嗯。这一年呢，你们每一个人都为我们这个家付出了很多，但是这个奖金呢，我还没有想好具体要发给谁。<笑>我觉得那肯定是给我了，嗯，因为我每天下班以后，我会去买菜、做饭、洗衣服、拖地，然后接孩子、送孩子，都是我来干。我觉得我的贡献是最大，所以说这个奖金，我感觉应该给我。嗯，妈，我觉得这个奖金应该给我。嗯，我平时放学以后也会为家里做很多事情啊。<笑>啊。<笑>那我有跟你不就是一样的吗？谁得不一样的呀？爸，爹有娘有，不如自己有。那何永清，你呢？妈，我不要。你给他们两个分了吧。啊？为什么？因为学习是我自己奋力的事情。嗯。为家里做一些力所能及的家务，是我们家里的成员每个人应当做的事情。嗯。所以我觉得这些事情。都不算功劳，嗯，所以我没资格拿这些钱。不错，你们俩看看，你们俩看看，你看看人家何永清，你不跟人家何永清学学啊？平时看你父女俩挺好的啊，一到关键时刻，你看看，都顾自己了，是不是、啊？你别笑。现在我决定把这个奖金给何永清。啊！散会。<音>好长时间呢，我也没有检查你们的学习情况了啊。今天呢，你妈也打电话来问了。今天我就考考你们啊，如果说答不上来的，今天这个就是你们的后果。何永思，我问你，一加一等于几？等于二。嗯，答的不错。何永清，什么是三纲五常？嗯答不上来了吧？还有四给我打。爸，三纲是指君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。哦。五常是指仁、义、礼、智、信。那我问你，什么是父为子纲？父为子纲是指要对父母孝敬，对父母服从，即使父母有错，也不能迁怒于父母。有人，那你知道？那你平时还跟我犟嘴啊？彭老师，给我打！等一下，我算是看明白了，你们今天这是鸿门宴吧？什么东西都是有两面性的，三纲还有另外一种解释。什么解释啊？父为子纲，父死则子奔他乡，子不正则大义灭亲。你作为一个父亲，你做到了吗？父为妻纲，父不正，妻则改嫁；妻不贤，夫则休止。你作为一个丈夫，你做到了吗？我今天的事就当没发生，我也不跟我妈汇报了。但是以后类似这种情况，不要发生在我的身上
，听到没有？听到了。大点声。听到了。没事就散了。哎呦！爸，我妈回来了。啊，在哪儿呀？快到门口了。欢迎，欢迎，热烈欢迎。行了，行了，行了。春香，你姐呢？我姐去奶奶家了。对。嗯，那我回你外婆家这几天，有没有什么事情向我汇报？没有。昨天王叔叫我爸去喝酒，我爸都没去。<笑>你不是跟我说吗？要以家庭为主，家庭为重啊！再说了，你也不在家。<笑>还有他表现也不错，他现在学习非常认真，一回家作业写的非常工整，都没让我问。<笑>嗯，不错。下个月零花钱，给你们一人涨二十。<笑>你别笑。行了行了行了，行了。哎、行了<笑>那你是先吃饭还是开会呀、啊？嗯，刚到家，先吃饭吧。好、哦，饭我已经做好了，我去盛饭。来，儿子，吃个鸡腿，你喜欢吃鸡腿，多吃点。对，多吃点。嗯，那个老婆你也吃一个。嗯，好好。妈，对，你也多吃点。嗯，好。这鸡腿可贵了呢，十五块钱一个。滚！什么十五块钱一个？这一盘顶多二十块钱。喜欢吃妈，明天再给你买。妈，我有事汇报。何婉婷，你跟我说怎么回事啊？他说你走的时候没给他留生活费，<笑>我不给你留了一千吗？你给他留了一千，你不在家这几天，他天天供我吃咸菜。他说你没给他留生活费，我说我要吃鸡腿，我姐要吃虾，他说鸡腿一个要十五，虾要两百，你留给我和我姐买生日的钱，为啥必须三百？<笑>欢迎听，你先出去。哎呀，我受不了了，喜欢你。你不是挺真喜欢你啊？啊呀！我的大帅哥，有人来一定好用。我我一次。李正，曹曦，又到了一月一次的家庭会议，把你们的口号喊一下。日子好不好，全靠女领导；日子旺不旺。全靠老婆棒不棒？不和妈妈吵，家庭没烦恼；不和妈妈闹，以免别人笑。只要妈妈你高兴，家和才能万事兴。妈妈当家不容易，不和妈妈闹脾气。嗯，这个月你们表现都不错。全靠我妈领导。有方。嗯，又到了一月一次发零花钱的日子了。<笑>发零花钱了、啊，嗯，哎呀，你们早知道。欢迎听，一百，何老一百，何志坤，五十。你今日不给我二十吗？这这这么多干嘛？你要不要？嗯、你们俩下个月学校要组织旅游，还有你们平时那些零花钱啦，买卖文具啦。这一百块钱也不一定能够，你们看是你们自己留着呢，还是存在我这里涨利息呢？你们自己看着办。妈，你存在你这里。嗯。那我也存你这吧。嗯。那你呢？我就不存了，我自己拿着吧。不存啊。嗯，那你其实我让你买个油盐酱醋了，带个奶茶了，你自己看着办，够不够？这娘们可不像好人呢。<笑>啊啊、哎呀，我受不了了，喜满月高，我汗子响亮的够高，前方人儿里报上名，我们一定好运。